Oh, mais quelle est cette lumière Pologne, je vais te dire ton avenir. Oui, j'aimerais bien. Serais-je un grand pays Oui, tu feras peur aux Allemands et aux Russes. Les Russes Ah oui, mes cousins barbares plus à l'aise. Et après, ils t'envahiront. Oh Ils se partageront ton territoire avec les Allemands Non. Oui, plusieurs fois en plus. Nul Pourtant, en tant qu'État catholique, je devrais être protégé par le Vatican, non Et il y aura un pape polonais à un moment. Une grande première après des siècles de papes italiens. Ah, chouette, ce qui fera de moi un véritable pays allié du monde catholique. Ouais, enfin, tu seras un pays communiste à ce moment-là, donc c'est plus pour t'embêter. Ah, mince Félicitations, vous avez voté pour la Pologne au lieu de la France, ou la France, ou la France. Comme promis, la vidéo se fera avec des Poland Ball, nommés ainsi en l'honneur de la Pologne. Nous sommes au Xe siècle, et dans l'Europe centrale, on y trouve des populations slaves. Bonjour. Et parmi les populations slaves, on y trouve les Polanes. Bonjour, nous sommes les Polanes. Les Polanes se forment en tribus, et c'est Mieszko Ier de la dynastie Piast qui va réussir à unifier les tribus, pour en faire un état avec l'aide d'un autre groupe de tribus, les Vislanes. Ils forment ainsi le royaume de Pologne. Bonjour, je suis la Pologne, ça y est j'existe En réalité personne ne parlait de Pologne à l'époque, c'est assez anachronique de dire ça, mais on a quand même l'ancêtre de ce qui deviendra la Pologne. Cette Pologne est hélas bien embêtée. J'ai les rousses de Kiev d'un côté, il y a les allemands de l'autre, hmm, il me faut un allié de taille. Bonjour le royaume de Bohème, on fait une alliance le prince de Bologne épouse la princesse de Bohème en 965. Vu que la Bohème est chrétienne, la Pologne se convertit à son tour. Et voilà, je suis chrétien maintenant. C'est bien, je serai sous protection du pape. La Pologne fera sa première bataille. La bataille de Sedinia en 972 contre la marche de l'Est saxonne. Ouais, j'ai gagné ma première bataille contre des Allemands. Maintenant ma frontière occidentale est préservée. Ensuite, vers 990, la Pologne entre en guerre contre la Bohème. Elle gagne et récupère la Silésie. On ne sait pas trop les origines de cette guerre. Bolesas Ier de Pologne, toujours de la dynastie Piast, devient prince après la mort de son père, Mieszko Ier. En 1002, la Pologne entre en guerre contre les Allemands. Deux guerres se succèdent. D'abord, les Allemands gagnent. Bien fait, Pologne. Ensuite, dans une deuxième guerre, la Pologne gagne et récupère certains territoires. Puis une troisième guerre, où la Pologne gagne encore et arrive à créer une alliance avec les Allemands. Écoute, Saint-Empire romain germanique, il y a des problèmes à l'Est chez les Rousses de Kiev. Aide-moi pour que j'aille intervenir. La Pologne part donc intervenir les Rousses de Kiev. Allez les petits Rousses, je viens chez vous pour arranger tout ça. La Pologne gagne la guerre, entre à Kiev et place le gendre de Boleslas Ier sur le trône. Après le prince de Pologne se proclame roi, la Pologne n'a jamais été aussi grande. Je suis un grand pays. La Pologne vit sa petite vie tranquillement jusqu'à l'année 1138. Cette année-là, la dynastie Piast est encore au pouvoir, mais il y a un problème de succession. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire le duché de Pologne est divisé en plusieurs districts, et l'aîné des héritiers garde un statut de prince. Il y aura évidemment des rivalités entre les différentes dynasties créées, et le pays s'affaiblira. On appelle cette période le démembrement territorial. Oh non, c'est tellement injuste. Je veux être un pays uni, moi. Le pays se divise et disparaît. C'est ainsi que se termine l'histoire de la Pologne, je suppose. Mais heureusement, en 1320 intervient Ladislas Ier. Il tente pendant plusieurs années de réunifier les petits duchés polonais autour d'une seule Pologne. Il se fera ensuite couronner roi de la Pologne à Cracovie. C'est bon, je suis à nouveau un pays unifié. Ne quittez pas cette vidéo, s'il vous plaît. C'est pas parce que je disparais de la carte qu'il faut partir. Restez. Ladislas Ier meurt, et c'est surtout son fils Casimir III qui renforce l'unification polonaise. Mais Casimir III n'a pas de fils, que des filles. Il ne peut donc pas donner son trône. C'est bête, on s'est embêté à unifier la Pologne pour finalement n'avoir personne pour la maintenir. Heureusement, sa sœur Cunégonde a épousé le roi de Hongrie. Ils ont eu un fils qui s'appelle Louis. C'est donc son neveu. Louis est donc devenu roi de Pologne à la mort de Casimir. Mais Louis n'a pas été fichu d'avoir un fils non plus, n'ayant que des filles. C'est finalement sa deuxième fille, Edwidge, qui devient roi de Pologne, car elle ne peut pas être reine, ça n'existe pas. Sa première fille devient reine de Hongrie, car en Hongrie, on peut être reine, ils sont plus progressistes. Mais voilà, nous sommes en 1382, Edwidge est fiancé depuis l'âge de 4 ans avec le prince héritier d'Autriche. Ah bon Je m'en souviens pas. Oui, mais c'est pas toi qui décide. D'ailleurs, j'ai changé d'avis, j'ai pas envie que tu épouses un Autrichien. Ça va être compliqué pour la succession, du coup on va te chercher un nouveau mari. La Pologne doit chercher un nouveau mari, quelqu'un qui est déjà roi quelque part, et qui pourra gouverner aussi en Pologne. Mais sans trop influencer la Pologne. La Lituanie semble un candidat idéal. Écoute, Lituanie, j'ai l'impression que tu éprouves quelques difficultés ces dernières années. Bah ben oui, euh, c'est les Allemands, ils arrêtent pas de m'embêter sur la Baltique. 
On pourrait faire une alliance, j'ai besoin d'un roi. Et on doit contrer les Russes, ils m'ont l'air de plus en plus dangereux. Le grand duc de Lituanie, Ladislas II Jagelon, épouse Edwige et devient roi de Pologne. Il se convertit au catholicisme par la même occasion, puisqu'il était encore païen. Mais Edwige meurt, puis Ladislas II Jagellon perd son pouvoir en Lituanie. Il devient donc tout simplement roi de Pologne. C'est le début d'une nouvelle dynastie, la dynastie Jagellon. Mais les Allemands de l'ordre teutonique continuent à chercher à dominer la mer Baltique et la Pologne continue à leur faire la guerre. En 1410 a lieu la bataille de Grunwald, une des plus grandes du Moyen-Âge. La Pologne et la Lituanie battent les Allemands. L'ordre teutonique commencera une longue période de déclin. Cette victoire incite la Pologne et la Lituanie à aller plus loin dans leur union. D'autres traités sont signés pour renforcer l'union. Nous vivons une véritable histoire intense et rapprochée. Oui, nous sommes toujours plus proches et intimes. En 1454, Casimir IV, roi de Pologne à ce moment-là, mais aussi duc de Lituanie, épouse Elisabeth de Habsbourg, qui est la fille du roi de Hongrie. Il y a donc une alliance entre la Pologne, la Lituanie, la Hongrie, mais aussi la Bohème. Ouh là là, nous sommes très intimes, mais on est plus de deux. Plus on est nombreux et plus on s'amusera. Hé 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 La même année, la Pologne, avec son alliance, mène une guerre contre l'ordre teutonique. Encore eux. La Pologne gagne et annexe la Poneramnie orientale avec le port de Danzig. Le pouvoir change en Pologne, renforçant celui du roi en dépit de l'Assemblée. En 1499, la Pologne et la Lituanie font un nouveau traité pour mettre à jour leur union. Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'on commence à construire quelque chose. Comme par exemple faire quelques petits traités pour savoir que faire en cas de guerre. Concrètement, la Pologne et la Lituanie se promettent de faire alliance à chaque fois qu'il y a une guerre. Le XVIe siècle est un siècle glorieux pour la Pologne, c'est son âge d'or. La langue polonaise est de plus en plus utilisée dans l'administration à la place du latin. Cet âge d'or coïncide avec l'arrivée de communautés juives. Les juifs, souvent chassés des autres pays européens au Moyen-Âge, ont trouvé refuge assez tôt en Pologne, bien plus tolérante. Au XVIe siècle, la Pologne devient un grand centre culturel pour les juifs d'Europe. En 1569, la Pologne et la Lituanie décident d'aller encore plus loin dans leur union. Bonjour Lituanie, ça fait un bout de temps qu'on a fait du chemin ensemble. Oh oui, on pourrait aller encore plus loin dans cette relation. Bref, la Pologne et la Lituanie fusionnent pour devenir un unique état. Le roi de Pologne mourant sans successeur, on met en place la Confédération de Varsovie. A partir de cette date, le nouveau double royaume devient une monarchie élective, les rois sont élus, de plus la liberté religieuse est garantie, le pays devient la république des deux nations. Dans les faits, vu que la nation polonaise reste la plus influente au sein de cette république des deux nations, on peut parfois la surnommer Pologne. La Pologne est désormais une grande puissance en Europe centrale. Elle va participer à plusieurs guerres contre ses voisins. Et ouais, je suis plus un petit pays maintenant. Pendant qu'en Russie il y a des troubles, la Pologne va en profiter pour s'y mêler pour récupérer quelques territoires. Oh non Pologne, ne viens pas chez moi, j'ai plein de soucis. Et c'est comme ça Russie. Toi tu es un petit pays et moi la Pologne, je suis une grande puissance. J'aime me mêler de tes affaires. Oh, si un jour j'arrive à devenir un pays plus puissant que toi, eh bien je me priverai pas de faire pareil. Ha 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 ha. J'ai hâte de voir ça. Ça n'arrivera jamais. Enfin, j'espère. La Pologne s'en prend aussi à l'Empire Ottoman au sujet de la Moldavie. Mais finalement, elle se retire. Ouais, Turquie, en fait, je, je, je laisse tranquille ta Moldavie. Je le fais pour pas trop te faire de mal. Voilà. Ils se referont une petite guerre dans les années 1630, et là encore, sans changement. La Pologne entame aussi diverses guerres contre la Suède, une autre puissance européenne. Mais c'est plutôt un échec pour la Pologne, qui doit donner à la Suède des concessions qui étaient autrefois lituaniennes. Bon, j'ai fait plein de guerres contre mes gros voisins. C'est pas génial en fait, euh, j'arrive pas à progresser. Et oui, pauvre Pologne, surtout qu'à partir de 1648, commencent des séries de révoltes sur son territoire. C'est là qu'intervient Kmelinski, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un ukrainien, même si à l'époque, on disait que c'était des russes. Il fait partie de cette communauté cousine des russes vivant en Pologne, et en tant que militaire ayant combattu pour les polonais, il lance une révolte contre ces derniers qui sont des occupants. Il participe à de nombreux pogroms, c'est-à-dire des massacres. A l'origine de Polonais, il s'en est pris aussi aux Juifs. C'est aujourd'hui un personnage très contesté, car ses massacres sont énormes, mais il est en même temps considéré comme le fondateur de la nation ukrainienne. La Russie profite de la révolte pour récupérer ses territoires ukrainiens. J'en profite du coup euh, sans rancune, de toute façon je suis juste un pays tout faible. La Suède intervient aussi et envahit la Pologne. Ouais, j'en profite car j'ai su que tu subissais une grosse crise interne et comme je te trouve un peu gênante au milieu de l'Europe, eh bien, j'essaie de réduire ton influence. La Prusse devient indépendante, 
La Pologne perd d'autres territoires, mais cette première guerre du Nord permet à d'autres guerres de se succéder sur le territoire polonais. On parle du déluge. Une autre guerre en Ukraine en 1666, puis une invasion turque en 72. Bref, la Pologne perd toute son influence au sud. Avec la Russie, elle s'accorde sur l'avenir de l'Ukraine. Bon, la rive droite, tu peux la conserver, mais la rive gauche, elle m'appartient bel et bien maintenant. La Russie commence à s'assumer face à la Pologne. Cela permet aussi aux deux pays de pouvoir entamer une alliance pour combattre la Turquie, qui est en guerre contre l'Autriche. Au début du XVIIIe siècle, la Suède a toujours plus d'influence en Pologne. C'est une grande puissance en Europe, et elle s'apprête à devenir la puissance dans l'Est européen. Cette hégémonie inquiète un pays en particulier, la Russie. La Suède est trop puissante. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis sûr que je pourrais la combattre. La Russie crée une alliance dont la Pologne fera partie. Le Danemark et plein de pays allemands rejoignent l'alliance. Le but est de s'en prendre à la Suède, qui contrôle toute la mer Baltique. En 1704, un roi pro-suédois est élu en Pologne, ce qui fait que la Pologne change de camp. Mais vu que la Suède se prend une grosse défaite face à la Russie, la Pologne vire son roi pour en prendre un autre. À la fin de cette grande guerre du Nord en 1721, la Russie gagne et la Suède doit renoncer à son hégémonie européenne. Oh non, je ne deviendrai pas une grosse puissance européenne. Et ouais, désolé Suède. Par contre, moi de mon côté, je vais peut-être devenir une puissance européenne. Cette guerre est très importante parce qu'elle marque l'inversion entre la Suède et la Russie, en condition de puissance dans l'Est de l'Europe. Situation encore d'actualité, pendant que la Pologne est très affaiblie. Alors Pologne, tout va bien On est toujours une grande puissance régionale gna 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 gna. La Pologne étant une monarchie élective, elle est toujours plus en proie aux intérêts étrangers qui veulent faire placer sur le trône un allié. La Pologne a une faible armée, peu de frontières naturelles, un pouvoir centralisé qui n'a plus trop d'influence, bref, deux grands ennemis, la France et l'Autriche, se disputent sur qui prendra le trône de Pologne. La France veut Stanislas Ier, et l'Autriche veut Auguste III. Les deux pays se font la guerre, en Pologne, bien sûr, c'est la guerre de succession de Pologne, qui dure 5 ans, et à la fin, ils trouvent un arrangement. La France gagne, mais c'est Auguste III qui monte sur le trône, le pro-autrichien. La France ayant trouvé d'autres arrangements avec l'Autriche. Bon ben voilà, on s'est fait la guerre, mais finalement, je laisse le trône à l'Autriche, même si j'ai gagné. Allez, bisous ah ouais, ah ouais. Entre 1756 et 63, il y a la guerre de 7 ans, la principale guerre européenne du 18 XVIIIe siècle. La Pologne ne participe pas au conflit, mais les armées étrangères passent par son territoire. Non mais vraiment, je, je suis perdu. En fait, je sais pas trop ce qui se passe là. En 62, la Russie change de monarque. Catherine II prend le pouvoir et elle va chambouler les alliances en Europe. Elle va avoir une influence sur l'élection de Stanislas II sur le trône de Pologne en 64. Le gouvernement polonais devient donc pro-russe. Des nobles polonais vont vouloir lancer une rébellion pour lutter contre l'influence russe. C'est la Confédération de Bar. C'est une ligue qui prend plusieurs forteresses contre le gouvernement central polonais. Hé hey, les rebelles, je vous soutiens, c'est bien de lutter contre les Russes. Mais ces rebelles doivent déposer les armes en 72. La Russie veut récupérer des territoires en punition, mais cette dernière est désormais trop puissante en Europe. Hmm. L'Autriche risque d'être inquiétée si j'interviens seul. Je vais la prévenir. Coucou Autriche, je compte annexer une partie de la Pologne, si tu veux, tu peux aussi prendre un morceau. Même la Prusse est de la partie, et il faut la satisfaire. Bref, en 72, un plan de partage est proposé entre les trois puissances. Bon Pologne, on vient de te prendre des territoires. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu acceptes le partage. Comme ça, diplomatiquement, euh, tout est arrangé. Et eux, mais c'est mon territoire, je veux pas. Allez, on a des grosses armées, euh, toi tu n'as plus aucun pouvoir. Bon, d'accord. Merci. D'ailleurs, tu te souviens quand tu te mêlais de mes affaires Je me suis bien vengé. Oh, au moins je sais que ça peut pas être pire. En 1991, la Pologne proclame une constitution, une des premières au monde. Bon, maintenant j'ai une constitution, je suis un pays moderne, et ça permettra d'éviter qu'on se mêle trop de mes affaires. La constitution fait peur aux monarchies. Elle peut donner des idées révolutionnaires, surtout suite à la révolution française, moins de deux ans plus tôt. La Russie envahit la Pologne quelques jours après, la Russie arrive à faire tomber le gouvernement polonais, et impose un second partage en 93, la constitution est abandonnée. Et bien du coup, servez-vous les Allemands Après c'est moi qui fais tout le boulot encore une fois. C'est là qu'intervient Kosciusko. C'est un Polonais qui veut lutter contre ce deuxième partage. Il lance une insurrection en 94. Ouais, on va se rebeller et on va retrouver nos territoires Mais après des mois de rébellion, la Russie mate les révoltes et propose un troisième et dernier partage. Bon, les Allemands, on prend tout ce qui reste. Quoi On fait disparaître la Pologne de la carte C'est plus sûr. Et voilà que la Pologne disparaît. Oh non, allez Au revoir Pologne. Alors non, c'est pas fini. Heureusement, la France napoléonienne intervient plus tard, et en 1807, 
Elle aide à la création du duché de Varsovie, un état satellite de la France. « Oh oui, je suis la Pologne, j'ai repris vie !» Cette Pologne reprend des territoires occupés par la Prusse, puis ensuite elle en prend à l'Autriche. Mais en 1815, la France napoléonienne tombe et les pays d'Europe redéfinissent les frontières de l'Europe. « Oh, j'espère que je vais rester un pays indépendant !»« Non, je récupère mes territoires. » La Pologne disparaît à nouveau. Non En fait, c'est faux. La Pologne ne disparaît pas complètement, puisque la ville libre de Cracovie est créée en 1815. Coucou, je suis le petit morceau qui reste de la Pologne. La Pologne qui appartient à la Russie est appelée Royaume du Congrès. Une insurrection commence dans les années 1830, mais la Russie la mate. Plus de problème. En 1846, Cracovie tente de lancer une rébellion pour aider des régions polonaises à devenir indépendante. Mais l'Autriche annexe la ville. Ah la Pologne continue de subir l'impérialisme des trois puissances. Il y a des révoltes, elles sont matées. N'oublions pas qu'il y a aussi des juifs, beaucoup de juifs, car autrefois la Pologne était une terre d'accueil pour les juifs, mais maintenant que la plupart vivent sous domination russe, ce n'est plus du tout le cas. Beaucoup sont obligés d'émigrer. En 1896 sort le roman Kovalis, en Pologne de Russie. Ce roman parle des persécutions que subissent les chrétiens dans l'Empire romain, c'est une métaphore des Polonais au sein de l'Empire russe. Ce roman a un très grand succès. Quelques années avant, le même auteur, Shenkiewicz, avait sorti « Par le fer et par le feu », roman qui se déroule pendant les révoltes cosaques, aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure de la littérature polonaise et de la conscience de la nation moderne. Bref, je vais aller un peu plus vite maintenant. Il y a la Première Guerre mondiale, la Russie se mange une révolution bolchevique, l'Autriche et la Prusse perdent, la Pologne est créée dans le cadre du droit des peuples à sa nation. « Me revoilà, me revoilà !» La Pologne a même un bel accès à la mer, ce qui sépare l'Allemagne en deux. Elle n'était pas très contente, mais ça devrait le faire. Ouais, j'espère. En 1939, l'Allemagne et la Russie, Russie qui est devenue l'Union Soviétique d'ailleurs, se proposent un nouveau partage de la Pologne. Hey, on se partage la Pologne, et l'Autriche n'y participe pas cette fois-ci. L'Autriche, je l'ai annexée. Ah oui, c'est vrai. Très bien, annexons la Pologne. Les deux pays annexent la Pologne, et cela lance la Seconde Guerre mondiale. Ah Heureusement, l'Union soviétique libère la Pologne. Euh, euh attends, mais c'est pas elle qui m'avait envahi Oui, mais... mais... je... Oui, c'est pas logique. Je te libère de l'Allemagne, en fait. Mais le reste, je récupère. La Pologne voit bien ses frontières changer depuis la Première Guerre mondiale. Varsovie, qui était plutôt à l'ouest et maintenant plutôt à l'est, avec le déplacement des frontières. Les Polonais, eux, doivent se déplacer. Environ un million d'entre eux sont déplacés. N'oublions pas que cette guerre a eu une énorme conséquence sur la communauté juive de Pologne. Elle a pratiquement disparu dans le génocide orchestré par l'Allemagne. Et les survivants ont pratiquement tous fui le pays. La Pologne, qui était la nation avec la plus grande communauté juive au monde, a pratiquement tout perdu en quelques années. On peut dire qu'un peu plus de la moitié des Polonais qui sont morts pendant la guerre étaient juifs, et qu'un peu moins de la moitié des juifs tués en Europe étaient polonais. C'est environ 90% des juifs de Pologne qui sont morts. A partir de 1945, l'Union soviétique impose le communisme à la Pologne. L'histoire contemporaine de la Pologne est passionnante, mais ça mériterait une vidéo à part. Les manifestations des années 80 vont être un tournant et la Pologne se démocratise à partir de 89 pour devenir la république actuelle. Merci d'avoir vu cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et le prochain épisode sera sur la France.